ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਏ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੇਲ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੇਲ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੇਲ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਓ ਦੇ ਬਦਨ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਰੂਦਾ ਤੇਲ ਯਸੂ ਪਰਦਾ ਰੂਦਾ ਤੇਲ ਯਸੂ ਪਰਦਾ ਰੂਦਾ ਤੇਲ ਯਸੂ ਪਰਦਾ ਰੂਦਾ ਤੇਲ ਬਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਈ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਈ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੀ ਚਾਲ ਸੁਧਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵਿਗੜੀ ਚਾਲ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 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 ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 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 ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 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 ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 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 ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ 
ਅੱਖੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਰਡ ਵੀ ਬਲੈਸ ਯੂ ਨੇਮ ਹਮ ਪਰਸਤੇਸ਼ ਕੇ ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਮਾਲਾ ਲਾਤੇ ਹੈ ਹਮ ਲਾਤੇ ਹੈ ਹਮ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੇ ਨਗਮੇ ਸੁਨਾਤੇ ਹੈ ਹਮ ਸੁਨਾਤੇ ਹੈ ਹਮ ਪਰਸਤੇਸ਼ ਕੇ ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਮਾਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਰਡ ਵੀ ਬਲੈਸ ਯੂ ਹੋਲੀ ਨੇਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ ਯੂ ਲੋਰਡ ਲੋਰਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਯੋਰ ਗਲੋਰੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹਮ ਲੋਰਡ ਵੀ ਆ ਸਰਾਉਂਡਡ ਬਾਈ ਯੋਰ ਗਲੋਰੀ ਹਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ ਫॉर ਯੋਰ ਸਪਲੈਂਡਰ ਐਂਡ ਯੋਰ ਮੈਜੈਸਟੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਮ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਕੋ ਪੁਕਾਰਤੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਖੂਨ ਕੋ ਪੁਕਾਰਤੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਕੇ ਮਸਾ ਕੋ ਪੁਕਾਰਤੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਪੁਕਾਰਤੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਖੂਨ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਖੂਨ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੇ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਖੂਨ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਖੂਨ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਤਰੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲੀ ਖੂਨ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਹਾਂ ਪੇ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਹੈ ਵਹੀਂ ਪੇ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਹੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਹੀਂ ਪੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਹੀਂ ਪੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਆਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲੀ ਖੂਨ ਆਪਸ ਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਕੀ ਜੈ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਭਰ ਸੋਚੋ ਕੋ ਛੂ ਹੋਠੋਂ ਕੋ ਛੂ ਖਿਆਲੋਂ ਕੋ ਛੂ ਐ ਯਿਸੂ ਹੋਠੋਂ ਕੋ ਛੂ ਸੋਚੋਂ ਕੋ ਛੂ ਖਿਆਲੋਂ ਕੋ ਛੂ ਐ ਯਿਸੂ ਛੂ ਮੁਝੇ ਛੂ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਹੋ ਹੋ ਛੂ ਮੁਝੇ ਛੂ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਛੂ ਮੁਝੇ ਛੂ ਖੁਦਾ ਰੂ मुझे छू 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 मुझे छू प्यारे यीशु छू मुझे छू प्यारे यीशु छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू जीवन की ज्योत जलायू जैसे जरे ज्योत तेरी जीवन मैं ज्योत जला तू जैसे जरे ज्योत तेरी 
सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सो तेरी छू मुझे छू प्यारे ये हो 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 छू मुझे छू प्यारे ये छू मुझे छू खुदारू मुझे छू 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 मुझे छू खुदारू मुझे छू Lord we bless your holy name Lord we glorify you we magnify you Your presence is all I seek Your presence is all I desire I cherish your presence even above life above anything else that this world can offer Thank you for your presence Hallelujah <clears throat> तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी धुले तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे लहू में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने की ताकत है लहू में तेरे कुदरत है दिलों को बदलने की ताकत है तेरे लहू की ये नदिया तेरे लहू की ये नदिया सुबह हो शाम बहे तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे थैंक यू जीसस खुदावंद हम तेरे कलाम पे मनन करते हैं खुदावंद कुछ वचनों पे मनन करते हैं तेरा आत्मा तेरे कलाम को खोले खुदावन हरे लू यीशु मसीह के नाम में अहमेन हरे लू परमेश्वर के कलाम में से जैसे मैंने आपको एक बार पहले बताया कि जब नबूक द नसत राजा तीसरी बार आया तीन साल तीन बार उसने यरूशलम को घेरा डाला लेकिन यरूशलम के झूठे नबी यरूशलम के कुशल मंगल की भविष्यवाणियां करते थे एक सच्चा नबी था जिसका नाम था जिरमिया जो ये बता रहा था कि तुम लोग गुलामी में जाओगे कसदियों की गुलामी में बाबल के लोगों की गुलामी में ये यहोवा की मर्जी है यहोवा तुम्हें सत्तर साल की असीरी में भेजेगा क्योंकि तुमने दस सबतों को सलाना सबतों को पृथ्वी को आराम नहीं करने दिया पृथ्वी पे हल जोता जबकि यहोवा ने कहा था सातवें साल पृथ्वी को विश्राम करने देना इसलिए यहोवा परमेश्वर लेवी व्यवस्था छब्बीस अध्याय के अनुसार दस वो जो सबते जो तुमने पलूट की और पृथ्वी को आराम नहीं करने दिया उसकी सात गुना सजा तुम्हें देगा जैसा यहोवा छब्बीस अध्याय लेवी व्यवस्था में कहता है सात गुना दस गुना सात सत्तर साल के लिए सीरी में भेजेगा लेकिन जिर्मिया की बातों पे झूठे नबी विश्वास नहीं करते थे झूठे नबी भविष्यवाणियां करते थे योर बेस्ट इज गोइंग टू कम तुम्हारा बेस्ट इज अबाउट टू कम झूठे नबी भविष्यवाणी करते थे ब्रेक थ्रू आ रही है 
जूठे नबी भविष्यवाणी करते थे प्रॉस्पेरिटी आ रही है जूठे नबी भविष्यवाणी करते थे विक्ट्री मिलेगी तुम्हें जूठे नबी भविष्यवाणी करते थे ईयर ऑफ ब्लेसिंग आ रहा है जैसे अभी भी झूठे नबी झूठी भविष्यवाणियाँ कर रहे थे दो में और किसी को मालूम नहीं था कि यहोवा की सजा पृथ्वी पर आ रही है जिर्मिया क्योंकि वो भविष्यवाणी करता था जो पॉपुलर नहीं थी लोगों को पसंद नहीं थी इसलिए अगर आप जिर्मिया नबी की पुस्तक का 38 अध्याय पढ़ के देखेंगे 38 का चार से छ वचन तो जिर्मिया की भविष्यवाणियों से लोग परेशान थे तंग थे क्योंकि जिर्मिया भविष्यवाणियां करता था बहुत कटु वचन सख्त शब्द जिर्मिया को पता था यहोवा क्रोधित है और यहोवा इसराइल से गुस्से में भरा हुआ है और वो इसराइल को गुलामी में भेजेगा जिर्मिया को मालूम था तो जिर्मिया को अड़तीस अध्याय में राजा के राज दरबारियों ने और झूठे नबियों ने हनन्या नाम का झूठा नबी था जिसने जेलों में डलवाया जिर्मिया को जिर्मिया को बहुत दुख दिया और अड़तीस अध्याय में इन लोगों ने जिर्मिया को एक खड्डे में फेंक दिया दलदल से भरे लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे वो जो गड्ढा था उसके अंदर ह्यूमन वेस्ट था इंसानों का टॉयलेट था उसके अंदर जिसके अंदर जिर्मिया को घेर घेर दिया गया लेकिन एबेल मोर्दिक नाम का एक कुशी इथियोपियन बंदा जिसके दिल में खुदा ने काम किया और वो राजा का बहुत ही प्रतिष्ठित ऑफिसर था उसने जिर्मिया को छुड़ाया निकाला वहां से और यहोवा ने उनतालीस अध्याय जिर्मिया नबी की पुस्तक पंद्रह सोलह वचन में यहोवा ने जिर्मिया से कहा उसके लिए भविष्यवाणी कर सारा इसराइल गुलामी में जाएगा असीरी में दुख उठाएगा दंड भोगेगा लेकिन मैं एबल एबल मोरदेक को मैं बचा लूंगा और यहोवा ने उसे बचा भी लिया तो भाई और बहनों इजिकियल नबी वो नबी है जो बाबुल की असीरी में चला गया लेकिन जिर्मिया को बाबुल का राजा लेके नहीं अगर आप इतिहास पढ़ेंगे बाबुल के राजा नबूक नसर ने जिर्मिया का बहुत आदर किया जब वो लूट के ले जा रहा था यरूशलेम को उसने अपने हाई रैंकिंग लोगों को ऑफिसर्स को ये आज्ञा दी कि जिर्मिया अगर बाबुल में जाना चाहे तो वहाँ जिर्मिया का वेलकम है अगर जिर्मिया पीछे रहना चाहे वापिस यरूशलेम में तो जिर्मिया का वेलकम है और उसने अपने सबसे बड़े अधिकारी को यह आज्ञा दी कि जिर्मिया को जो कुछ चाहिए जो सुविधा चाहिए जो जगह चाहिए हर चीज जिर्मिया को मुहैया की जाए और गदालिया गदलिया नाम का एक व्यक्ति जो एक सच्चा यहूदी था और जिर्मिया का सेवक था उसकी तीन पीढ़ियां यहोवा की सेवा कर रही थी गदलिया की उसे नबूक दनसर ने गवर्नर बनाया इसराइल का यरूशलेम का अब बाकी तो कुछ नहीं रह गया था इसराइल में वो लोग रह गए पीछे जो बूढ़े थे वो लोग रह गए जो गरीब थे वो लोग रह गए जिनके जिनको कोई स्किल नहीं आता था जितने स्किल वाले लोग थे एजुकेटेड थे जवान थे सबको नबूक दनसर ले गया लेकिन आपको मालूम जिर्मिया का आदर किया नबूक दनसर ने बहुत सम्मान किया लेकिन यह होगा कि लोगों ने जिर्मिया को उस खड्डे में डाला जहां ह्यूमन वेस्ट था इजिकियल गुलामी में गया इजिकियल जवान था इजिकियल ने याजक बनना था तीस साल की उम्र का हो रहा था उसकी आगे नंबर था याजक बनने का लेकिन नबूक दनसर गुलाम बना के ले गया इजिकियल कबार नदी के पास यह के आगे रोता है विलाप करता है तो यह का आत्मा इजिकियल को बालों से पकड़ के उठा लेता है हवा में से उड़ा के लेके जाता है यह का रू इजिकियल को और आपको मालूम इजिकियल नबी की पुस्तक आठ अध्याय पढ़िए यह का रू यरूशलेम की हैकल में एक सुराख करता है एक सुराख होल उस सुराख में से यह नबी को कहता है अंदर देख और वो अंदर देखता है यरूशलेम की हैकल के अंदर गंदी गंदी फोटो बनी हुई है गंदे जानवरों की गंदे पक्षियों की देवी देवताओं की घिनौनी चीजें अंदर बनी है नबी पहले बाहर से देखता है फिर यह होवा का रूह नबी को अंदर लेके जाता है हाल लुया 
एक वचन हम पढ़ेंगे इजिकल नबी की पुस्तक आठ अध्याय का मैं एक वचन पढ़ देता हूँ आपके लिए इजिकल आठ का बारह तो अगर आप पढ़ेंगे इजिकल सात वचन से पढ़ेंगे इजिकल आठ का सात तो यहाँ पे दीवार में एक होल करता है इजिकल खड्डा दीवार के अंदर सुराख करता है और नबी बाहर से देखता है एक लेवल है जब नबी बाहर से देखता है दूसरा लेवल है जब यहोवा नबी को अंदर ले जाता है और अंदर से दिखाता है सात आठ वचन में नबी बाहर से देखता है लेकिन अगर इसका बारह वचन पढ़ेंगे देन ही सेट टू मी सन ऑफ मैन हैव यू सीन वट द एल्डर्स ऑफ द हाउस ऑफ इसराइल आर डूइंग इन द डार्क ईच वन इन इज रूम ऑफ पिक्चर्स फॉर दिस से द लो डजेंट सी एस इसराइलियों के जो पुरखे हैं प्राचीन हैं बुजुर्ग हैं जिन्हें यहोवा की उपासना यहोवा की सेवा करनी चाहिए वो यहोवा की हैकल में क्या कह रहे हैं अंधेरे में बैठे हैं और कह रहे हैं हमें कौन देखता है द लो डजेंट सी एस द लो डजेंट सी एस ऑल द चीफ एंड द एल्डर्स आर इन साइड द सेंचुरी एंड द एंड द लोड आस इजिकल टू डिग अ होल इन द वॉल एंड ई सीज थ्रू द होल देर इज अ डायमेंशन वेन गॉड कॉजेज द प्रॉफिट टू सी फ्रॉम आउट साइड ही पीप्स इन साइड एंड देन देर इज अनदर डायमेंशन वेन द लोड गॉड टेक्स द प्रॉफिट राइट इन साइड वेन ही बार्जेज इन साइड द सेंचुरी एज आई टोल्ड यू नबूकत नजर द किंग ऑफ बैबलॉन द कैलडियन किंग ही केम थ्री टाइम्स He besieged Jerusalem three times, three consecutive years, and Jeremiah was the only true prophet of God, who was prophesying, who was saying to the people of Israel, "Submit yourself to the Chaldean king. This is the will of the Lord. Go there and dwell there for seventy years. This is come as a curse upon you, because you profaned." the seventh year sabbatical of the lord you know the lord god told the children of israel every seventh year they were supposed to give rest to the land but they were so greedy they plowed the land they broke the covenant of god of israel so leviticus 26 says <clears throat> if you will break my covenant i will multiply the punishment seven times so 10 years in a row they the sabbatical year so the lord multiplied it by 7 70 years they were supposed to be in captivity so jeremiah knew the word of the lord he was prophesying correctly he was telling the people of israel go and dwell in babylon it will be well with you but if you rebel against nabuchodonosor you will die with the sword and did you know that there were false prophets in israel in in southern israel which is called juda they were prophesying they were saying we are going to have victory god is going to smite at the cheek of our enemies god is with us he that dwelleth on the cherubim god who made covenant with the forefathers abraham isaac and jacob he is with us and these false prophets they were prophesying so many fancy things very much like the false prophets prophesied great things in the year 2019 they anticipate you know they just use catchy slogans year of breakthrough year of great abundance year of perfect vision 2020 this and that they were giving false hopes to people jeremiah was saying this is the will of god you must endure the punishment that is come upon you you must go to the land of bondage but jeremiah's message was very unpopular like you know my preaching is not very very popular with people because the word of the lord is very raw that comes in my heart that i unleash through my mouth and there are not many who will buy it it's not trending prophets that are trending they are prophesying people real estate they are prophesying millionaire and billionaire anointing they are prophesying jets and they are prophesying all kind of big bangalows and you know big huge chunk of money being deposited into your bank accounts they talk all these babylonian things they don't speak the heart of yahweh jeremiah knew the word of the lord that israel rebelled against the lord broke his covenant and hence the punishment the sword is waiting 
So you know what they did? Look at Jeremiah. He was persecuted beyond measure. The false prophet Hananiah, you know, put Jeremiah's life in great jeopardy. All the false prophets who were in the political corridors of the king Zedekiah, they hated him. Jeremiah 38 says that they threw him in the dungeon. That dungeon was full of human waste. Human excreta was there where they threw him. Deep pit. But Ibed Melek, who was an Ethiopian, rescued Jeremiah. And 39th chapter of Jeremiah says, The word of the Lord came unto Jeremiah. And the Lord said, The sword of Nebuchadnezzar is certainly coming, but I will save this man who rescued you. And you know, Nebuchadnezzar came. Nebuchadnezzar knew about Jeremiah. A heathen king, a pagan king, knew that there is a true prophet in Israel. He honored him. He told his top official about Jeremiah. He said, Jeremiah, if you want to come to Babylon, you are welcome. You can have the land, you can have the house, you can continue your spiritual activities from Babylon. But should you want to stay back, you stay here. And he said, he appointed Gedaliah. Gedaliah, Gedaliah was the servant of Jeremiah. And he said, let all provisions be made for Jeremiah. Let Jeremiah have everything that he needs. You see, pagan king was honoring a true prophet of God. But the false prophets and the false apostate kings of Israel, they never understood. Now, Ezekiel is a young prophet. He was supposed to become the priest. He was supposed to be ordained the same year, the third consecutive year that Nebuchadnezzar raided Israel and besieged. And took everything. He decimated. He raised the temple. He leveled it up. Took everything. You know, Jews were very proud. They were, they were living in a, a kind of a utopian kingdom. They had false hopes. They were saying, God is dwelling in the sanctuary. This is the temple that Solomon built. And God has a covenant. He will watch over this place. He will protect us. Their prophets were prophesying false prophecies. They were not pondering over their moral life, over their spiritual life, that they had deeply plunged in debauchery and sin, that they were apostate, rebellious and stiff-necked people, that they had no honor for the word of the Lord, that the covenant of God was not in their heart, that they had already smashed every clause of the covenant of the Lord, that they were not walking with the Lord, but still they were so presumptuous. They were living in a fairy land. They never knew that the Lord has deserted them. Ezekiel could not digest. He could not take it. How could Pagan enemies come and decimate the temple of the Lord. Did not the Lord God dwell there? So by the river in the land of captivity, he was crying. And you know what the Lord did? Chapter number 8 of Ezekiel. Holy Spirit came upon him. And Holy Spirit lifted him from his hair. Holy Spirit held his locks. And Holy Spirit flew Ezekiel in the air. And brought him back to Jerusalem from Iraq. Nearly, you know, seven to eight hundred miles of journey. Holy Spirit did through the aerial route. And he comes and sees the temple. And he sees all sinful things the Jews were doing right inside the temple. Read Ezekiel chapter 8, verse number 12. Their chief and the elders were saying, Yahweh doesn't see us. They had painted all vulgar demon deities and demigods on the walls. They were worshipping Nimrod and Semiramis. They were worshipping Tammuz, fertility cult. You know this Nimrod, Semiramis and Tammuz, this is the very foundation even of Christmas. If you study deeper, you will know all these pagan, demonic, cultural feasts, how they crept into the Bible. And how people profaned the holy festival of the Lords. In 320 AD, the Nicene Creed, but, Creed was issued by, the, by Constantine, the Roman Emperor. And how everything was perverted. 
सो इजिकियल सीज इजिकियल क्या देखता है इजिकियल देखता है चार दर्शन फ्रॉम इजिकियल चैप्टर एट टिल चैप्टर ट्वेल्व होली स्पिरिट शोज हिम प्रोफाउंड रेवल्यूशन ही सीज हाउ होली स्पिरिट लेफ्ट इज रियल द डिपार्चर ऑफ द होली स्पिरिट इज ऑलवेज ग्रेजुअल ही इज वेरी ग्रेशियस very kind he never puts people on the spot he never makes people go through the embarrassment at times because he's too gentle so the departure of the holy spirit is very gradual ezekiel sees four visions he sees the glory that rested on the blood on the ark of the covenant there was a mercy seat and there was blood and right on the blood the glory of god of israel resided Yahweh the mighty creator of the universe dwelt on the blood he saw that the glory was lifted up and it was standing above the cherubim then in the next vision he saw the glory was touching the ceiling then in third vision he saw that the glory was on the rooftop then in the fourth vision he saw that the glory of god was standing on the mount temple mount mount of olives and the holy the glory was leaving going towards the north which is called el shafon the direction where the throne of god almighty is pavitra atma kaise jerusalem ki hekal ko chhod ke chala gaya iske char darshan ezekiel dekhta hai ezekiel nabi ki kitab 8 aur 9 adhyay padhiyega pavitra atma jab chhod ke chala gaya jerusalem ki temple ko tab nabuk din asar aaya aur loot ke le gaya अब मैं आपको मुझे थोड़ा सा अंग्रेजी बोलना पड़ता है कुछ लोग बीच में आते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आता तो उनको भी कुछ समझ आ जाए इसलिए मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है तो क्षमा कीजिएगा मुझे अब आप को मैं कुछ वचन देना चाहता हूँ मैं आपको कुछ इसराइल का इतिहास हल्का सा बताना चाहता हूँ मेरे साथ पढ़ें आप नहेमिया की पुस्तक नहेमिया उसका तेरह अध्याय नहेमिया नेहमाया नहेमिया इंग्लिश में बोलते हैं नेहमाया उसका तेरह अध्याय और उसका चार हाल लुया नहेमिया तेरह का चार सुनिए ध्यान से नेहमाया चैप्टर नंबर थर्टीन एंड लेट मी रीड फॉर यू वर्स नंबर फोर नेहमिया तेरह का चार नाउ बिफोर दिस इलिया शिव द प्रीस्ट हु वॉज अपॉइंटेड ओवर द चेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ अवर गॉड हु वॉज रिलेटेड टू तोबिया प्रिपेयर फॉर तोबिया ए लार्ज चेंबर वेयर दे हैड प्रीवियसली पुट द ग्रेन ऑफरिंग फ्रेंकिंसंस द वेसल and the tithe of the grain wine and oil which were given by the commandment of the to the levites singers and gatekeepers and to the contributions for the priests hum yahan pe dekhte hain eliashib naam ka ek yajak hai hmm bada yajak hai usne kya kiya hai uski rishtedari kiske sath hai tobia ke sath hai aur tobia kaun hai ये अन्य जाति का व्यक्ति है और इसराइल का दुश्मन है सन बलाट और तोबिया क्या करते हैं नेहमाया के वैरी हैं जब नहेमिया यरूशलेम की शहर पनाह को बनाता है ये उसे तोड़ देते हैं दिन में वो दीवार बनाते हैं रात में ये शत्रु उन्हें तोड़ देते हैं और तोबिया बहुत बुरे दिल का इंसान है जो इसराइल का वैरी है अब हम देखते हैं नहेमिया की पुस्तक में कि इलियाशिप नाम का ये जो जाजक है ये गेट बनाता है यरूशलेम का जिसे हम शीप गेट कहते हैं लेकिन ये अमोनी के संग रिश्तेदारी रखता है अमोनियों के संग आपको मालूम जब इसराइल गुलामी में चला गया सत्तर साल बाबुल की गुलामी में जो यहूदी पीछे रह गए उन्होंने अशूरियों के साथ शादियाँ कर लीं मुआबियों के साथ शादियाँ कर लीं अमोनियों के साथ शादियाँ कर लीं और वो मिक्स ब्रीड बन गए उनका ब्लड लाइन कंटेमिनेट हो गई वो आधा प्रभु के पीछे चलते थे आधी मूर्ति पूजा करते थे 
आधा प्रभु की बातें मानते थे आधे अन्य जातियों के रीति रिवाज पूरे करते थे जैसे आज भी बहुत सारे मसीह लोगों का हाल है वो अन्य जाति की परंपराएं रीति रिवाज अन्य जाति के संस्कार दबा के मनाते हैं जब शादियां होती ना मसीहों की तब देखो आपको उनकी मसीहत दिखाई देगी वो सब गैर कौमों के रीति रिवाज पूरे करते हैं और अपने आप को प्रभु यहोवा के लोग कहते हैं प्रभु यहोवा ने जिस अंधकार से हमें निकाला है क्यों दोबारा उस अंधकार में गिरते हो जाके क्यों दोबारा उस आसमान जुए में जुटते हो जिस जुए से परमेश्वर ने हमें निकाला है अमोनियों के देवता अमोनियों की शैतानी प्रतिमाएं उनको मानने वाला तोबिया है लेकिन इस तोबिया के साथ किसने रिश्तेदारी गांठी है अपने बेटी बेटियों की शादी किसने की है याजक ने की है इसराइल के याजक ने हुँ? समझते हैं आप प्रभु क्या कहता है प्रभु कहता है रोशनी का धैर्य के साथ क्या मेल है बियाल जबूब का मसीह के साथ क्या मेल है धार्मिकता का अधार्मिकता के साथ क्या मेल वो प्रश्न करता है किसी सूरत में प्रभु का एक नया जन्म पाया ज्योति में चलने वाला बेटा अन्य जाति की अंधकार में पलने वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता और ना प्रभु की ज्योति में चलने वाली यीशु मसीह के लहू से खरीदी गई लड़की अन्य जाति के लड़के से शादी कर सकती है यदि आपके अंदर सच्चा यीशु मसीह का प्रेम और उसका खून दौड़ रहा है आप कभी ऐसा काम नहीं करेंगे ख्याल भी नहीं आएगा आपको ऐसा तब आएगा जब शैतान आपके अंदर काम कर रहा है हाल तो भाई और बहनों तो भी एक ईवल व्यक्ति है यहां पे देखें एंड केम टू जरूसलम तो भी केम टू जरूसलम एंड आई देन डिस्कवर्ड द ईवल दैट इलिया शिव हैड डन फॉर तो भी प्रिपेयरिंग फॉर हिम अ चेंबर इन द कोर्ट्स ऑफ द हाउस ऑफ गॉड इलिया शिव ने तोबिया अन्य जाति के व्यक्ति से अपनी रिश्तेदारियां बनाई और इस याजक ने क्या गलत काम किया इसने वो जगह उस जगह रहने के लिए दी किसे दुष्ट तोबिया को जहां पे दशमांश इकट्ठे किए जाते थे वो जगह जो यहोवा की पवित्र जिसे मोदी खाना कहा जाता है कोठरियां कही जाती हैं जहां पे लोग सोने का मुर का फ्रेंकिंसेंस लोबान का शहद का सूखे इंजीरों का और जतून के तेलों के मट लेकर आते थे जहाँ पे दाखरस लेकर आते थे जहाँ पे अनाज रखा जाता था कपड़ा रखा जाता था जहाँ पे कीमती चीज़ों का दसवंद दशमांश इकट्ठा करके रखा जाता था जो यहोवा के याजकों के लिए था यहोवा के लेवियों के लिए था यहोवा के गवियों के लिए था यहोवा के गेट कीपरों के लिए था जो विधवाओं और अनाथों के लिए था जो सजर्नर और गरीब लोगों के लिए था जहाँ पर यह चीज़ें रखी जाती थी वहाँ पर तोबिया ने क्या किया तोबिया को किसने जगा दी इलिया शिव ने इलिया शिव कौन है इसराइल का याजक है देखिए कितना भ्रष्ट याजक है अन्य जातियों से रिश्तेदारी रखता है आज भी ऐसे बहुत से याजक हैं झूठे याजक कलीसिया के अंदर कलीसिया के अगुए हैं जिन्हें यहोवा परमेश्वर की पवित्रताई के विषय में कोई ज्ञान नहीं है जहां पवित्र चीजें यहोवा को अर्पण करके रखी जाती हैं वहां दुश्मन रह रहा है और इस तोबिया ने क्या किया याजकों को भगा दिया वहां से यहोवा के सेवकों को वहां से भगा दिया हा ले और अगर आप पढ़ेंगे तेरह का दस आई ऑल्सो फाउंड ये नेहमिया सारी चीजों की जांच कर रहा है प्रभु का दास क्या कहता है नेहमिया आई ऑल्सो फाउंड आउट दैट द पोर्शन ऑफ द लीवाइट हैड नॉट बीन गिवन टू देम सो दैट द लीवाइट एंड द सिंगर हु डिड द वर्क हैड फ्लड ईच टू हिज फील्ड तोबिया नाम के दुष्ट बंदे ने यहोवा की हैकल में आने वाले दसवंद भेटे यहोवा को जो कीमती चीजें इसराइली लोग चढ़ाते थे वो सबके ऊपर खुद कब्जा करता था याजकों को लेवियों को गेट कीपरों को द्वारपालों को गाने वालों को साज बजाने वालों को सेवकों को कुछ नहीं मिलता था वहां से इसलिए सभी सेवक उस हैकल को छोड़कर चले गए हाल आप देखते हैं दुश्मन को याजकों ने जगा दी है यहोवा के घर को दूषित किसने किया याजकों ने आज भाई और बहनों बहुत से याजक हैं जो यहोवा के घर की जगवेदी के ऊपर मंत्रियों को लाके बिठा देते हैं वो मंत्री जो नशे करते हैं दारू पीते हैं 
वो मंत्री लोग जो जबर जना करते हैं वो मंत्री लोग जो गरीबों का हक मारते हैं विधवाओं और कंगालों का हक मार लेते हैं जो करप्शन से भरे हैं गंदगी से भरे हैं जनाकारी करते हैं उनसे मतलब निकलवाने के लिए फ़ायदा लेने के लिए उनका आदर सम्मान करते हैं और बिल्कुल चर्च के वहाँ लेकर आते हैं जहाँ पर याजकों को बैठने की यहोवा के द्वारा अनुमति है बहुत से पंजाब में ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया मुझे यहोवा ने कहा ये मेरी नज़र से गिर चुके हैं मैं इन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखता ये काम है इलिया शिव वाला इलिया शिव याजक ने यहोवा की हैकल को वैरियों के हवाले किया है तोबिया अमोनी के हाथ में सौंपा है जिसने अपने संग गंदी बदरुएं लेके हैकल में आया है ये हाल है इसराइल का उस समय जब नबूक दनसर हैकल को लूट के ले जाता है भाई और बहनों हमेशा अंदर से अंदर से शैतान काम करता है अंदर से ही आपको कमज़ोर करता है शैतान हाल लुया तो यहोवा की हैकल में से अमोनियों को भगाइए हाल लुया यहोवा की हैकल में से दुष्टों को निकालिए यहोवा की हैकल में से चोरों को निकालिए यहोवा की हैकल में से यहोवा के सच्चे सेवक सच्चे लावी सच्चे काहिन सच्चे सेवकों का हक मारने वाली गंदी रूहों को भगाइए और यहोवा की हैकल पवित्र कीजिए नहेमिया ये काम कर रहा है टूटी दीवारों को बना रहा है जरूबाबिल हैकल को बना रहा है आइए हम बनाएं यहोवा के राज्य को यहोवा का राज्य कब बनेगा भाई और बहनों जब तोबिया बाहर निकाला जाएगा कितने तोबिया और सनबलाट हैं सीरिया का कमांडर है सनबलाट और तोबिया ये आपस में मिले हुए हैं हाल लुया ये भाई और बहनों कभी भी आपके फेवर में नहीं है आपके विरोध में है ये केवल इलेक्शन के दौरान वोटों का फायदा लेते हैं और पादरी इनका फायदा लेके पैसे लेते हैं मैंने देखा पंजाब में मंत्री आते हैं उनसे अंदर घुस के पैसे ले लेते हैं तो सुनिए आपको यहोवा क्या कहता है यहोवा कहता है तुम मेरी नज़र में गिरे हुए हो तुम भ्रष्ट हो मैं ना तो तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूँ ना मैं तुम्हें अपने राज्य में कोई जगह दूंगा पृथ्वी पे मौजें कर लो आप खरीद लो गाड़ियाँ जमीनें बंगले प्रभु कहता मैं तुम्हें नहीं जानता दूर हो जाओ बुरे आरो दुष्टो मुझसे तो परमेश्वर के सच्चे काहिन खड़े हों सच्चे दास खड़े हों फिनहास जैसे फिनहास के अंदर यहोवा की आग थी जलन थी उसने जलन के कारण उस भाले में पिरो दिया उस पाप को स्त्री पुरुष दोनों को और यहोवा को फिनहास बहुत पसंद आया क्योंकि फिनहास के अंदर यहोवा की जलन थी यीशु मसीह ने हैकल के औसारे में जाके वहाँ पे जो बिजनेस कर रहे थे उनके टेबलों और कुर्सियों को उलट पुलट कर दिया जानवरों को बाहर निकाल दिया वो कारोबार बिजनेस जो हैकल में किया जा रहा था उसे बंद कर दिया तो वचन में लिखा तब चेलों को समझ आया कि प्रभु के विषय में लिखा है तेरे घर की जलन ने मुझे खा लिया द जील ऑफ योर हाउस हैज कंज्यूम्ड मी द जील गॉड इज रेजिंग अ पीपल हु विल हैव जील फॉर द किंगडम ऑफ गॉड जील आग होगी उनके अंदर समझ रहे हैं आप इस भ्रम में मत ये दोष मत लगाओ ताकि दोष ना लगाया जाए ये फॉल्स टीचिंग छोड़ दो मैंने इसके ऊपर आपको तलीम दी है काफी उठो भाई और बहनों उठो तोबिया को निकालो यहोवा की हैकल को शुद्ध करो ताकि सेनाओं का यहोवा परम पवित्र परम प्रधान जीवित यहोवा अपनी हैकल में आके विराजमान हो हाल लुया हम सभी प्रार्थना करेंगे धन्यवाद हो प्रभु यश तेरी तारीफ हो मेरे यशु तेरी तारीफ हो तेरे लहू दी जय जयकार हो मेरे खुदावन तू पवित्र है तू बड़ा महान है और मेरे खुदावन तेरा लहू जिन्हें भी जन प्रार्थना के शामिल ने कल कल ते उतरे इन्ह के परिवार वाले उतरे मेरे खुदावन सचमुच मेरे खुदावंद हर एक तेरे लहू के द्वारा आशीष हो जाए मेरे खुदावन पवित्र और धर्मी और तेन मंद पुंदा मेरे खुदावन जीवन जीण मेरे यशु नासरे तेरी महमा वादी चली जाए मेरे खुदावन असी घटीए और तू वे तेरा लहू तेरे प्रभु यशु के नाच दुआ मंगते आमीन हाल लुया सबको जय यशु मसीह की 
सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे और प्रार्थना करेंगे अर्ली मॉर्निंग सुबह जुड़िएगा संग में प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे एंड गुड नाइट जय मसीह की